ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്രാഫ്റ്റ് യൂൾ ഓറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് വന്നത് ഇതാണ് സിപ്പു നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റിതുവാന്റെ കസിനാണ് സിപ്പുവിൻ്റെ രണ്ട് കസിൻസും കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കേ ഹാപ്പിൾ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടെ ഇന്നലെ രാത്രി ട്രെയിൻ കയറിയതാണ് ഇപ്പൊ സിപ്പു സമയത്ര എട്ട് മണിയായില്ലേ ഏകദേശം എട്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് യശ്വന്ത്പൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പക്ഷേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ കറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള പ്ലാനിങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം കണ്ട് വന്ന് നോക്കിയാണ് ആട്ടുംകുട്ടി ആട്ടോ ആടാണ് അതിന് നേരെ പുറത്ത് അടുത്ത ആളുണ്ട് കേട്ടോ ചെവിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര നീളമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നീളമുള്ള ചെവിയാണ് കുയ് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാക വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ കയറാൻ പോകുന്ന സ്പോട്ട് ഇതാ ജയപ്രകാശ് നാരായണ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാർക്കിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യശ്വന്ത്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അറൗണ്ട് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ വണ്ടി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റി റുപ്പീസാണ് ചാർജ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ കയറാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ജെ പി പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർക്കുണ്ട് ജയപ്രകാശ് പാർക്കുണ്ട് അവിടെ കയറാനായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ പക്ഷേ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയാണ് സമയം പിന്നെ ഉള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ടാണ് നാല് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രൻസ് ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഗാർഡനും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൂടെ നടക്കാനുള്ള കുറേ സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇതിലൂടെ കാണാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടുന്ന് തൽക്കാലം തിരിച്ച് പോവുകയാണ് അഞ്ച് മണിയായിട്ടേ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈവനിങ് ഒന്ന് കയറാൻ നോക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട വീഡിയോസിലൊന്നും ഈ ടൈമിംഗ് ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ ക്യൂബോൺ പാർക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടുന്ന് അവിടുത്തേക്ക് വണ്ടി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മജസ്റ്റിക്കിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പേർക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് പുള്ളി നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ഭാസ്കരയ്യ ഭാസ്കരയ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഈ ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് അല്ലേ പാസ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് അല്ലേ നമ്മൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ച് കമ്പനി ആയിട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കവറിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദീസ് എന്താ സംഭവം എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചോക്കെ സാധനം എന്താണെന്നുള്ളത് സിപ്പോന്നറിയോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പേരൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് മുമ്പ് കഴിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ Hello hello friends what are you doing man it what is your name my name is samir samir here here here, here is the camera ah uh, my name is samir i am uh, coming at uh, majestic it is a good place ah where are you and, from uh, i am from uh, mumbai mumbai yeah i am specially from mumbai i will come at bangalore at uh, now at Adi this adivadi thank you so much yeah welcome welcome <laughs> i am the best fan of you here sir <laughs> okay, <laughs> okay thank you fine, thank you camera pidichu vaagi samsarichatha to adivadi ay അത് കഴിച്ചിട്ടൊരു സവർജേൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഏതായാലും നമ്മൾ
അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഹോട്ടലാണെന്നാണ് കേട്ടത് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തോ ഓർഡർ ചെയ്തോ ഓർഡർ ചെയ്തോ എന്താ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല മസാല ദോശ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മസാല ദോശ ഇത് തട്ട് ദോശ അല്ലേ എന്ത് ദോശ പറഞ്ഞത് ഏതോ സെറ്റ് ദോശ വട ഒനിയൻ ദോശ ഇതിനെത്ര അനിയൻ ഇതിനെത്ര അനി ഇതിന് അറുപതാണ് ഒനിയൻ ദോശക്ക് എഴുപതാണ് വടക്ക് കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് റിച്ച് വടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ മസാല ദോശ അറുപതല്ലേ കഴിച്ചു നോക്കല്ലേ സംഭവം മസാല ദോശ തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടത്തെ മസാല ദോശ ആണ് അടിപൊളി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ കൂട്ടി അടിച്ചു നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അവിടെ അയച്ചോ അയച്ചിട്ട് പറയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇത് അയച്ചോ അനിയം ദോശ അയച്ചോ കുഴപ്പമില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അടിപൊളി ചൂട് ഒനിയൻ ദോശ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വട വടയും ചട്ടിനും അടിപൊളി ഉണ്ട് നമ്മൾ കബോൺ പാർക്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നതാണ് കർണാടക പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കബോൺ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം നമുക്ക് അതാ ഹൈക്കോർട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നേരെ കാണുന്നതാണ് ഹൈക്കോർട്ട് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അത് ചിലപ്പോൾ പറന്നു കൂട്ടോ ഇപ്പോൾ കർണാടക ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടാണ് കബോൺ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പോയി നോക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഗവൺമെൻറ് മ്യൂസിയം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ കുളം തോണ്ടല്ലോ ആ ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ലോട്ടസ് പോണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ നൈസ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നല്ല പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിറയെ മരങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുണ്ട് ടീമേ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലവും ബ്രോ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കർണാടകൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി കബോൺ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇതിലൂടെ ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ നടന്നിട്ടും നടന്നിട്ടും തീർന്നില്ല 
നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര സമയമായി ഇപ്പോ തീർന്നില്ലല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാണാൻ കഴിയില്ല മലയാളീസ് ഉണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ട് കർണാടിക് ടീംസ് ഉണ്ട് കൊറേ ഫാമിലി ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ അവിടെ മറ്റേ എന്താ പറയാ അവര് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫാമിലി ഒന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ പറയാ അവർ വീക്കെൻഡ് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈവിൽ കാണാം ഒരു ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് മദേഴ്സ് ഫാദർ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സിപ്പ് പറഞ്ഞത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ചെറിയ ഗെയിംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനും മോനുമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സൈഡിൽ ഓരോ മരത്തിൻ്റെ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ നടന്നിട്ട് തീരാത്ത അത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മേപ്പിൽ കണ്ട കുളം ഇതാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതായിരിക്കും മോൻ മാപ്പിൽ കണ്ട കൊണ്ടാണ് ഇതെന്നെ